സാധാരണയായി ക്യാമറയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്യാമറ എററുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത എററുകൾ എഴുതി കാണിക്കുമല്ലോ എറർ വൺ ടു ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ സാധാരണ വരുന്ന എററുകൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നെജ്മു ഫോർ ഐ ഷൂട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഐ ഷൂട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാമറ എറ് പറയാൻ പോകുന്നത് കനോൺ ക്യാമറയിൽ വരുന്ന കനോൺ ക്യാമറയിൽ സാധാരണയായി വരുന്ന എറകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിക്കോൺ ക്യാമറ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പില്ല അത് പിന്നെ നമ്മുടെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സുഹൈൽ അലൈൻ്റെ ഒരു വർക്കിന് പോയിട്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൽ പെട്ട് അലൈനിൽ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിക്കോൺ നിക്കോൺ ക്യാമറ കുറച്ച് സൈഡ് കാണാത്തത് അപ്പോൾ ഒരു കനോൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ ക്യാമറ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ പിന്നെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സോണി ക്യാമറയിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കനോൺ ക്യാമറയിലെ എററിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ നൂലും ഈ ടാപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു കുട്ടികളെ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എൻ്റെ ചെറിയ മോളെ ഒരു വ്ളോഗിങ് സെറ്റപ്പാണിത് അവൾ ഇവിടെ ഈ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഹിത ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾക്കൊരു ചാനലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ചാനലിൽ പോയാൽ കുറച്ച് പൂ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് വരാം അപ്പോൾ കനോൺ ക്യാമറയിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന എററുകൾ ആദ്യത്തേത് എറർ വൺ തന്നെയാണ് സാധാരണ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരാറുള്ളത് എറർ വൺ ആണ് ഈ എറർ വൺ വരാനുള്ള കാരണം ക്യാമറയും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ എറർ വൺ വരിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാമറയും ലെൻസും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോക്കസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ചില ക്യാമറയ്ക്കാണെങ്കിൽ ജൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ ക്യാമറയുടെ ഈ ഒരു ഇവിടെ കുറേ ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ പോർട്ട് ഇത് കാണാം ഒരു കണക്ഷൻസ് ഈ കണക്ഷൻസ് കൂടിയാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് മനസ്സിലായോ ഇതിൽ കൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് തരംഗങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലൂസോ ഇത് ലൂസ് ആവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലാവ് പിടിക്കുക അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റൊക്കെ കയറിയിരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എറർ വൺ സാധാരണ വരും എറർ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ലിക്വിഡ് ഒന്നും കൂട്ടരുത് നല്ലൊരു ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഈ സംഭവം നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ തിരിച്ചു കിട്ടും അതോടെ എറർ വണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ എറർ വൺ തീരും എന്നിട്ടും എറർ വൺ പോകണില്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്യാമറ ഉള്ളിൽ സ്ട്രിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഫോക്കസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സ്ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എറർ വൺ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്ത് നന്നാക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതിനത്ര കോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പല ലെൻസിനും പല രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റാണ് വരുന്നത് സാധാരണ ലോക്കൽ സർവീസ് സെൻറ്റർ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓതറൈസർ ആയിട്ടുള്ളത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും ചിലപ്പോൾ അതിന് വാറണ്ടി ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾ സർവീസ് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും എന്നതിനെ കുറിച്ച് കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ക്യാമറ ക്ലീൻ ചെയ്യാനെ പറ്റി വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴും കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ക്യാമറക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും സർവീസ് സെൻറ്ററിന് അനുസരിച്ചിട്ടും കോസ്റ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി അപ്പോൾ എറർ വൺ ലെൻസും ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് പിന്നെ എറർ ടു വരുന്നത് മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എറർ ടു വരിക മെമ്മറി കാർഡിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യെങ്കിൽ എറർ ടു വരും മെമ്മറി കാർഡിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നാലൊക്കെ എറർ ടു വരും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മെമ്മറി കാർഡൊന്ന് ഊരിയിട്ട് മെമ്മറി കാർഡ് ഊരിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഊരിയിട്ടും തുടച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എറർ ടു ഇതിലിപ്പോൾ മെമ്മറി കാർഡ് ഇല്ല പക്ഷേ മെമ്മറി കാർഡ് ഊരിയിട്ടും തുടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എറർ ടുവിൻ്റെ പ്രശ്നം സാധാരണ മാറും എന്നിട്ട് മാറില്ലെങ്കിൽ ഒന
ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കാർ പിന്നെ ഫോട്ടോസാണ് ആ കാർഡിൽ നിന്നെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറർ ഫോർ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്യാണമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താലികെട്ടൊക്കെ അതിനുള്ളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താലികെട്ടൊക്കെ പോകും ആകെ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ആവശ്യമില്ലാത്ത മാത്രമേ ഇമേജ് സെർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് കയ്യിൽ കരുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഫുള്ളായാലും അടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ച സംഭവമാണ് ക്യാമറ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എറർ ഫൈവ് സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടെന് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള എററുകളൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ഊരിയിട്ട് അതായത് ക്യാമറ നമ്മൾ ഈ എറർ ഫൈവ് മുതൽ മിക്കവാറും എല്ലാ എറകൾക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാറ്ററി ഊരുക ബാറ്ററി ഊരിയെടുക്കുക ബാറ്ററി ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എറർ ഫൈവ് മുതൽ എറർ സിക്സ് ടെന് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഈ എററുകളൊക്കെ ഇതിൽ മിക്കവാറും എറകൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബാറ്ററി റീപ്ലേ ഈ ബാറ്ററി ഊരിയിട്ട് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ബാറ്ററി ഊരി തിരിച്ചിട്ടാൽ പോകും ഓരോന്നും ഓരോ എററും ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എറർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽട്ടിൻ ഫ്ലാഷ് നോട്ട് ഓപ്പൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വരിക അതും ഇതേപോലെ ബാറ്ററി എടുത്ത് ഊരിയിട്ട് മിക്കവാറും അത് ശരിയാവും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവും അത് എന്നിട്ട് ശരിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി ഊരിയിട്ടാൽ ശരിയാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെൻസർ ക്ലീനിങ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരും എറർ സിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ ബാറ്ററി ഊരിയിട്ടാൽ ഈ സാധാരണ എററുകൾ അതിൻ്റെ ഇതും ഒരു ബ്രെയിൻ പോലെയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ട്യൂമച്ച് എന്തെങ്കിലും കയറുക ചെറിയ വൈറസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരിക എറർ ടെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫയലുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളുടെ മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ആണ് മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ആണ് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി മാൽ ഫങ്ഷനിങ് വിത്ത് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും മെക്കാനിസപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ സാധനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക്കൽ സാധനങ്ങൾ ക്യാമറ ഉണ്ട് അതിൽ മെക്കാനിക്കൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് എയർ ട്വൻറ്റി സാധാരണയായിട്ട് എയർ ട്വൻറ്റി സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഷട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ എറർ തേട്ടി കാണിക്കും ഷട്ടറിനാണ് പ്രോബ്ലം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ തേട്ടി കാണിക്കും അപ്പോഴും നമ്മളിതുപോലെ ബാറ്ററി ഓഫ് ചെയ്ത് ബാറ്ററി ഊരിയിട്ടാൽ ശരിയാവും ഇനിയും ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെൻസ് ഊരി നോക്കിയാൽ ഷട്ടറിൻ്റെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആ താഴ്ന്ന് വീടിനോടത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കുടുങ്ങിയോ പൊടി വീട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് ബ്ലോ ചെയ്ത് എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് കളിക്കാൻ നിൽക്കാതെ സർവീസിന് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എയർ എയർ തേട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പവർ സോഴ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഇല്ലാത്ത ബാറ്ററി ഒക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എറർ ഫോർട്ടി കാണിക്കുക എറർ ഫോർട്ടി പവർ സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് ബാറ്ററി ഊരി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ശരിയാവും ഒരു ഒറിജിനൽ ബാറ്ററികളും നന്നായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത ബാറ്ററികളും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം പിന്നെ വരുന്ന നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്ന എററാണ് ബിസി ഫിഫ്റ്റി നയൻ ബിസി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബിസി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ബിസി ബി യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പറുകളും അതുപോലെ ബി യു ബിസി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ക്യാമറ ബിസി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യാമറ ഇൻബിൽട്ട് ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പിക്ചർ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പിക്ചറൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് സേഫ് ആവാൻ വേണ്ടി ഓഫ് ആവും അത് സമയത്ത് നമുക്ക് ബിസി വരും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബഫറിങ് ടൈം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡിങ് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് മെമ്മറി ഫുള്ളായ സമയത്തും ബിസി കാണിക്കും അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ക്യാമറ ഒരിക്കലും ഓഫ് ചെയ്യരുത് ബിസി കാണിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഓഫ് ചെയ്യരുത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ്
വായിച്ച മനസ്സിലാവുന്ന എറകൾ ഈ നമ്പർ അല്ലാതെ വായിച്ച മനസ്സിലാവുന്ന എറകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഉദാഹരണമാണ് ബാറ്ററി ഈസ് ടു സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാറ്ററി ഈസ് ടു ലോ ബാറ്ററി ഈസ് ടു ലോ കനോട്ട് ക്ലീൻ ദ സെൻസർ അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ സെൻസർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഓഫ് ആകുമ്പോഴൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണ മാതിരി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ പിന്നെ ഇമേജ് സെൻസർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷട്ടർ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇമേജ് പിന്നെ കമാൻഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് വരുന്നതാണ് ഈ ബാറ്ററി ലോ ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇസ് ടു ലോ അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ചാർജ് ഉള്ളൊരു ബാറ്ററി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മെമ്മറി കാർഡ് ഫുൾ മെമ്മറി കാർഡ് ഫുൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് മാറ്റിയോ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇമേജസ് ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ക്യാമറയിൽ സാധാരണ വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിന്നെ ബാറ്ററി ഊരിയിട്ടിട്ടൊന്നും അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവീസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളവും ചളിയും പൊടിയൊന്നും ആവാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊടിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഫംഗസ് എന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ കനോൺ ക്യാമറയുടെ എററുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത ദിവസം നിക്കോൺ സോണി എന്നീ ക്യാമറകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇത് തന്നെ ഒരു ലോങ് വീഡിയോ ആയി സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക Thanks again.